வணக்கம் நான் கிருஷ்ண ராஜ் முதலே சொல்லிடுறேன் இது மதம் சார்ந்த ஒரு வீடியோ கிடையாது ஜீசஸ் அப்படின்னு தலைப்பு கொடுத்ததுனால இது ரிலீஜியஸான வீடியோ நினச்சி வந்துருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்பயே ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் பின்ன ஏண்டா அப்படி ஒரு தலைப்பு வச்சேன் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு ஜீசஸ் நட் அப்படிங்கிறது ஒரு எமர்ஜென்சியில் இல்லை ஒரு கைவிடப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஹோப் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது கடவுள் இல்லைங்களா பொதுவான ஒரு சிந்தனையை நான் சொல்கிறேன் சில பேருக்கு நம்பிக்கை இருக்கலாம் சில பேருக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம் அது வேறு பட் ஜீசஸ் நட் அப்படிங்கிற இந்த டேர்ம் எங்கேருந்து வந்தது எங்கெல்லாம் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சாதாரண ஒரு சின்ன வீடியோ தான் பெரிய சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட்ஸ்லாம் இல்லைனாலும் நம்மளுடைய வரலாறில் ஏற்பட்ட இரண்டாம் உலக போர் அதாவது வியட்நாம் வார் அப்படி ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா வியட்நாம் வார் அமெரிக்காவுக்கும் வியட்நாமுக்கும் ஏற்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய இண்டோ செகண்ட் இண்டோ சைனா வார்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அந்த வாரில் அந்த போரில் வீரர்கள் அதிகமாக ஹெலிகாப்டர்ஸ் பயன்படுத்துகிறாங்க உங்களுக்கே தெரியும் ஹெலிகாப்டர் அப்படிங்கிறது நின்ன இடத்துலேருந்து அப்படியே மேல் எழும்பி அப்படியே பறக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி உள்ள ஒரு வாகனம் ஸோ நம்ம வந்து ஏரோப்ளைன் மாதிரி விமானம் மாதிரி நம்ம வந்து ஏர் ஸ்ட்ரிப்பில் ஓடி ரன்வேல ஓடி அதுக்கப்புறம் ஏர் லிஃப்டிங் முறைப்படி டேக் ஆஃப் ஆகுறது ஒரு வகை இன்னொன்று நின்ன இடத்துலேருந்து அப்படியே டேக் ஆஃப் ஆகுறது இன்னொரு வகை ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து சாப்பர் ஹெலிகாப்டர் இப்படிலாம் சொல்கிறோம் அந்த ஹெலிகாப்டரில் இப்போ நம்ம சீலிங்கில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபேன் மாதிரி ஒரு ரோட்டார் இருக்கும் நமக்கு தெரியும் அது சதி பட மோட்டர் சரௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஏர் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ரோட்டர் யூஸ் பண்ணி அந்த அந்த ரோட்டருடைய மூமெண்ட்டை வச்சு தான் ஹெலிகாப்டர் மேலே எழுந்து இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மெக்கானிசம் அந்த ரோட்டர் மெயின் அந்த கேபின் அந்த நம்ம உட்கார்ற இல்லை அந்த நம்ம பைலட் உட்கார்ற அந்த கேபின் இதையும் அந்த ரோட்டரையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நட்டை தான் ஜீசஸ் நட்டுன்னு சொல்கிறாங்க நான் உலகப்போரை பற்றி சொல்லிட்டு ஏன் இப்போ சடனாக இதை பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இரண்டாம் உலகப்போர் அந்த சமயத்தில் வியட்நாமில் அமெரிக்க வீரர்கள் நிறைய அளவில் ஹெலிகாப்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க ஹெலிகாப்டர்ஸ் அப்போ தான் அவங்க லைஃப்லேயே அதிகமான எக்ஸ்போஷர் அதிகமாக அவங்க பயணித்தாங்க அந்த மாதிரி பல இடங்களில் போர் முனைகளில் அவங்க வந்து அந்த ரோட்டர் ஃபெயிலினால் ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு கா காப்பாற்றவே முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டாங்க அப்போது ஜீசஸ் கிட்ட வேண்டிக்கிறத தவிர தங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை அப்படிங்கிற சில சுச்சுவேஷனில் அதிலேருந்து இறந்தவங்க அது இல்லாமல் அதிலேருந்து பிழைத்து வந்தவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு தான் ஜீசஸ் நட் அதாவது அந்த ரோட்டரும் அந்த ஹெலிகாப்டருடைய கேம் இந்த பிக்சர் நான் வீடியோனுடைய தொடர்ந்து கொடுத்துருக்கேன் புது விஷயம் எதுவும் இல்லைனாலும் இந்த டேர்ம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பட்டதுனால நான் இங்கே ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த ரோட்டரும் ஹெலிகாப்டருடைய அந்த கேபிங் அந்த பாடியும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய சிங்கிள் நட் திரும்ப சொல்கிறேன் இது ஒரு கன்வென்ஷனலான ஒரு பேசிக் மாடல் ஹெலிகாப்டர்ஸில் உள்ளது அப்போ செகண்ட் வேர்ல்ட் வாரில் இந்த ரோட்டர் நட் மாதிரி தான் அந்த ஜீசஸ் நட் தான் இன்றைக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி நிறைய ஆட்டோமேஷன்ஸ் வந்துருச்சு ஏவியேஷனில் விண்வெளி வான்வெளி து ஏவியேஷன் அந்த விமான துறையில் வந்து நிறைய ஆட்டோமேஷன்ஸ் வந்துருச்சு ஆனாலுமே அதில் ஒரு சில பர்டிகுலர் சிஸ்டம்ஸ் ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னா டோட்டலாகவே அந்த வாகனத்தால் பறக்க முடியாதுங்கிற சிஸ்டத்தை இன்றைக்கும் இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஏர்க்ராஃப்ட் டிசைனிங் இவங்க வந்து இதை யூஸ் பண்ணுற அந்த டேர்முக்கு பேர் ஜீசஸ் நட் தான் அதாவது அந்த ஜீசஸ் நட் கழண்டுருச்சுன்னா அந்த ஜீசஸ் நட் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளை யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாது கடவுளை தவிர அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய அந்த சொல்லாடல் அந்த வழக்காடல் இன்னைக்கும் ஏர்க்ராஃப்ட் டெக்னாலஜியில் இருக்கு இது வந்து ஹெலிகாப்டரில் மட்டும்தானு கேட்டால் இன்னும் நிறைய இடங்களில் எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் ஆகுறதுனால மொத்தமாக அந்த ஃபங்க்ஷனே நடக்காத அந்த ஒரு செயல்பாடே நடக்காத ஒரு எல்லா இடத்தையுமே ஜீசஸ் நட் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது அட் சேம் டைம் ஒரு ஜீசஸோட சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தினால இது வந்து ஏன் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம பார்க்கும்போது இது தெரிஞ்சுது ஸோ இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும்னா ஐம் ஸோ சாரியை போட்டு இதை பற்றி நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஜீசஸ் நட்னு கூகுள் பண்ணுது ஜேயுஎஸ்யூஎஸ் ஜீசஸ் நட் என்யூடி ஸோ இது வந்து ரெண்டாம் உலக போரில் மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்ன இந்த வார்த்தையை இந்த வார்த்தை பயன்பாடு நிறைய லிட்ரேச்சர்லையும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு நிறைய இடங்களில் இது வந்து அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர்லையும் சரி உலக அளவில் ஆங்கில எழுத்தாளர்கள் நிறைய பேரும் இந்த ஜீசஸ் நட்டுங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட கான்செப்ட் இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வை குறிக்கும் போது நம்ம ஊரில் நம்ம அச்சாணின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி கூட சொல்லலாம் ஒரு இதுக்கு அச்சாரம் போட்டது யார் இதுக்கு அச்சாணி